Merhaba, ben Hale. Acar kentte bir e, bahçe dubleksindeyiz. E, burada kızım ve iki kedimle yaşıyorum. İç mimarım. Acar kenti tercih etmemin sebebi şehir hayatından uzak olması, e, bir o kadar da şehire yakın olması. Bir de bahçe işleriyle ilgilendiğim için aşağıda küçük bir e, bostanım var. Orada ekip biçiyorum, meyve ağaçlarım var. İki katlı bir evdeyiz. E, alt katımızda bahçeye açılan geniş bir salon, bir mutfak. Bir de home office'im var. Bu home office'inde hem işlerimi takip ediyorum, hem de resim yapıyorum, kaligrafi yapıyorum, onlarla ilgileniyorum. Üst katlarda yatak odalarımız ve yaşam alanımız var. Dekorasyonunu planlarken beyaz bir zemin hayal ettim. Onun üzerinde ahşabı düşündüm. Daha böyle rahat, ferah, biraz daha bir yazlık vari bir ev olsun istedim. Çünkü bahçemiz var. Seçtiğim malzemeler hep doğal malzemeler. Zeminde özellikle beyaz tercih ettim. Beyaz bir parke de alabilirdim ama rabıtayı daha ham bir ahşap olduğu için e, Larix tercih ettim. Onu beyaz yağlı böyle boyayıp istediğim görüntüyü elde ettim. Genelde istenmeyen bir görüntü ama benim için e, çok hoş. E, zamanla da yıpranıyor. E, onun dışında e, mobilyaların e, çok beğendiğim bir marka var, Restoration Hardware. E, bazıları oradan, Amerika'dan geldi. Bunları kendim oduncudan aldım, mobilyacıma e, cilalatıp temizlettim. Bu şekilde kullandım. Burada bir hareket olması için e, üstünde bu cam globları kullandım. Hem hafif hem de böyle uçucu bir balon etkisi var. E, yukarıdaki mertekler e, bir ahşabı yukarı da taşımak istedim. Tavanda bir hareket olsun dedim. Ahşap değiller aslında, poliüretandan üretilmişler. Hem maliyet açısından hem de görsellik olarak e, en sevdiğim parçalardan biri. Ham betonun görüntüsünü de çok sevdiğim için ve ahşap ve beyazlı uyumu da olduğu için onu da kullanmak istedim. Onu da şömine bölümünde kullandım. Arkada iki tane rafla sadeleştirdim e, arka tarafı. Çok kalabalık bir görüntü arzu etmediğim için. Ee, orada da bazen duruma göre e, objelerin yerlerini değiştiriyorum. Genelde büyük objelerden hoşlandığım için büyük böyle bir metal e, aksesuarlar, mumluklar, e, büyük ama alçak, sehpamı alçak değerlendirdim. E, palet kullandım, palet üzerine e, karera mermer tercih ettim. Malzeme olarak da birinin e, daha şık ve lüks de diğerinin e, onu destekleyen e, daha e, hesaplı bir şey olması e, hoşuma gitti. E, benim için görsellik önemli olduğu için gayet e, keyifli bir şekilde kullanıyorum. Bu arada dekorasyonda en sevdiğim şeylerden biri e, ya kendi hobim olduğu için kaligrafi ile çok ilgileniyorum. E, tipografi, harfler, e, yazılar, evin her köşesinde e, yazılı bir şey rastlamak mümkün. Bazılarını ben kendim yazıyorum. Yazılı bir şey bulduysam da hemen onları alıyorum. Arkamdaki tablolar çok sevdiğim arkadaşım Okan Dedeoğlu'nun triptiği. Onun hemen altında da hava temizleyicim var.
Burası da salonun diğer bölümü. Benim için hayaller ve gerçekler bölümü olarak da adlandırabilirim. Burada aslında mutfağı salona dahil etmek istedim. Ahşap bir bölme ile yukarıda salonu da gördüğüm bir mutfak düşünüp altında bir bar tezgahı düşündüm. Yani daha çok parti diyebileceğimiz oturup ağır ağır yemek yemeden. Fakat e, perde beton çıktığı için burayı hayalimdeki gibi bölemedim. Hayaller gerçek olmayınca klasik bir masa ve dresuar olarak böyle bir yemek bölümü oldu. E, buradaki kullandığım aydınlatma diğer ham malzemelere ve ahşaba biraz endüstriyel bir geçiş yapmak istedim. E, Birçok spotun olduğu değişik bir aydınlatma. Salonla alakalı sevdiğim şeylerden biri de girişi. Bir kapıyla girmek yerine daha önce burada bir kapı vardı. E, o kapıyı birazcık daha alanı genişletip ferah bir girişle hem mutfağa ulaşım açısından hem de dışarı çıkış açısından böyle bir geniş bir giriş yapmak istedim. Burası da evin bahçesi. Daha çok adanın oyun alanı. Bir havuzumuz var. Orada güneşlenme şezlonglarımız var. Arka tarafta bir şeftali ağacımız var. Aşağıda da bostanımız var. Burada da salıncağımız. Adanın çok vakit geçirdiği. Burada da benim onun için yaptığım bir salıncak var. Üstündeki yazıyı da ben yazdım. Aslına bakarsanız şezlong var, salıncak var, yemek masası var ama benim en çok sevdiğim bölüm burası. Ben burada sabah kahve içmeye yani bayılıyorum. En çok kullanılan bölüm olabilir benim tarafımdan. Burası da bahçenin yemek bölümü. Masayı yine Restoration Hardware'dan aldım. Üst kısmını kargo ile kapatmayı tercih ettim. Bazen güneşe alıyor, yarı güneş, yarı gölge oluyor. Onun o güneşin verdiği hissi çok seviyorum. Perdeleri de kendim yaptırdım. Halatla da bağladım. Burası da mutfağım. Beyaz, gri, zeminde mermer tercih ettim. Bununla birlikte ahşap evin genelinde olduğu için daha sıcak bir hava vermesi için tezgahıma ahşap kullandım. Uzun vadede biraz bakım gerektiriyor ama yine de sıcak bir hava katıyor. Salondaki duvarı kıramadığım için tabii ki mutfağa da aynı şey yansıdı. Üst dolap söylemedim artık. Hem kullandığım paletleri kasa olarak burada değerlendirdim. Mutfak en çok vaktimi geçirdiğimiz, yani hepimizin en çok vaktini geçirdiği alanlardan biri. Yazın dışarıda, dışarıya tamamen açık olarak kullanıyorum. Mutfak tezgahında çok kalabalıklı seven biri değilim. O yüzden kahve makinem, smoothie yaptığım bir makinem ve buharlı pişiricim var. Buharlı pişirici çok pratik oluyor. Hem sebzeyi, hem bakliyatı, hem de eti aynı anda pişirdiğim için. Benim bir kurtarıcım gibi. Ankastre cihazları çok seviyorum. Bulaşık makinesi, özellikle buzdolabını Ankastre tercih ettim. Böylelikle hiçbir bütün olarak gri lekeleri kullanmış oldum mutfakta da.
Mutfağımı Ikea'dan aldım. E, sandalyelerim de Ikea. E, ortaya da e, siyah camlı e, demir ayaklı bir masa çizdim ve yaptırdım. Burası da benim çalışma odam. E, günümün bir çok bölümünü burada geçiriyorum. E, cam bölüm, bölme ile ayırdığım için ahşap e, doğrama ve cam kullandım burada. E, dolayısıyla evin içindeki hareketi de kontrol edebiliyorum. E, hem evdeyim hem çalışıyor gibi oluyorum. Sevdiğim e, mimari ve sanat kitaplarım var. Bazı seyahatlerden aldığım şeyler var. Anneannemin dikiş makinesi var. Eskileri de çok seviyorum. Annemden kalan bana bazı şeyler var. Kendi yaptığım seramik objeler var. En alt sırada da işte printerım ve kullandığım malzemeler var. Numuneler var, birçok numune. Ee, onun dışında e, bir ara e, akordiyon e, çalmaya heveslenmiştim ama artık süs olarak duran ve beceremediğim akordiyonum var. Burası da benim yatak odam. Kendime ait bir mekan olduğu için e, banyo ve tuvalet kısmında da kapı düşünmedim. E, bu yatak başındaki aydınlatmaları en yakın arkadaşım yaptı. Yatağımı paletlerin üzerine yerleştirdim. Altlarına da LED ışıklarla ışıklandırıp Gece modunda onu kullanmak çok keyifli oluyor. Ayrıca komedinlerimi de muz kasasından yaptım. Onları beyaza boyadım. Burası daha önce çok daha geniş bir odaydı ama çok yani yatağa koyduğunuz zaman çok uzakta kalıyordu. Ben yatağı bir duvarla daha öne alıp arkada en sevdiğim hobilerimden biri olan yogayı yaptığım bir yoga alanı oluşturdum. Böylece arka tarafta daha çok kullandığım bir alan haline geldi. Bu galvaniz kovaları yargıcıdan aldım, e, lavaboya çevirdim, lavabo çanağına çevirdim, içini beyaza boyadım. E, i̇şte ilk aldığımda ustaya sordum beni ne kadar götür diye, 5-6 yıl dayanır dedi. O zaman dedim hadi yapalım. E, bu şekilde çok seviyorum, yani çok da dikkat çekici oluyor. Yine aynı aydınlatmaları, yatak başındakileri burada da devam ettirdim. Yine yukarıda aynı mertekler devam ediyor. Bu 
burada da saç kurutma makine hem Dyson Supersonic var. Bu tarafta da havlularımı ve kirlilerimi koyduğum e, kirli sepetim var. Bu şekilde. Bu arka bölümde de e, duş ve klozet var. E, sadece kendim kullandığım için kapı koymadım. Diğer tarafta da giyinme odam var. Açık bir şekilde dizayn ettim. Ee, rahatlıkla aradığımı bulabiliyorum böylece. Burası da adanın odası. Ee, adanın odasını düşünürken bu orman manzarasını değerlendirmek istedim ve onun e, yatağını e, bu şekilde çizip arkası orman, önde de bir yatak ev şeklinde bir yatağı olsun istedim. Ee, daha sonra onun çalışma masası ve gardırobu var. Ee, bir de kendine ait bir banyosu var. Fakat şimdi yaş olarak biraz büyüdüğü için e, biraz beğenmiyor ve onu artık yaşına göre daha büyük bir e, oda tasarlamamın zamanı geldi. Burası evin alt katı koridor. Burada bir portmanto ve ayakkabı dolabım var. Burada bir misafir tuvaletim var. Burasının dekorasyonu için çok özendim. Zemininde mozaik kullandım. Yuvarlak mozaikler var. Koryan bir lavabo var. Ayna ve makremeden de bir saksım var. Onun dışında burada kedim Snow'un <gülüyor> resmi var. Çok severek yaptırdım. Daha ilerledikten sonra burası da antre bölümü. Yukarıya buradan çıkıyoruz merdivenler. Aydınlatmalar en sevdiğim parçalardan biri. Burada da böyle eskitilmiş bir ayna kullandım biraz derinlik vermesi için. Duvarlarda da sevdiğim resimler, saatim var. Bu duvarda gördüğünüz üç tane tablodaki yapraklı aranjmanları da ben yaptım. Ormanda gezerek topladığım yapraklardan keserek yapıyorum onları. O işi de çok seviyorum. Burada da evimizin mutfağı var. Burada da Dyson dikey süpürgemiz var. Teknolojiyi takip etmeyi seviyorum. Burası da tam bir Dyson evi. Dyson'ın bütün ürünlerini kullanıyorum. Üstündeki dijital ekranından ee, ne kadar pilin kaldığını, hangi modda kullandığımı görebiliyorum. Bir başlığı farklı farklı her zeminde kullanabiliyorsunuz. Mesela sert zeminden e, halıya aynı başlıkla geçebiliyorsunuz. Hiç sıkıntı olmuyor. Bu başlıklardan en çok mini motor head'i kullanıyorum. Çünkü adanın odasında e, çocuk için e, tercih ettim. Onun için aldım esasında. Bu başlığın ayrı bir motoru var ve emiş gücü çok yüksek. Yatak, koltuk gibi e, yüzeylerin üzerindeki tozları e, çok kuvvetli bir şekilde çekiyor. Bir de yumuşak toz fırçası olan bir başlık var. Onu da adanın odasındaki raflarda veya salondaki raflarda toz almak için kullanıyorum.
Burası da benim evimin giriş bölümü. Burada bir duvar kağıdı kullandım. Üzerinde atlar var. Onları çok seviyorum. Benim için özgürlüğü ifade ediyor. Bu koltuğu da Restoration Hardware'den aldım. Yine bir tipografik girişte bir yazım var. Benim evim bu şekilde. Umarım evim size fikir vermiştir. Çok teşekkürler. Müzik